ప్రేమ గల తండ్రి నీకు వందనాలు ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఈ రోజంతా కాపాడినందుకు స్తోత్రాలు నాయన యొక్క ప్రేయర్లో ఈ వాక్యం మేము చదువుకుంటుండగా నీ యొక్క సహాయం దయచేయండి ఇంట్లో నీ ప్రజలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆత్మీయమైన మాటలు మీరు మాకు అందించమని యేసు క్రీస్తునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మత సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుండి శిష్యులలో మరి ఒకడు ప్రభు నేను మొదట వెళ్ళి నా తండ్రిని పాతి పెట్టుకున్నటకు నాకు సెలవిమ్మని ఆయన అడుగగా యేసు అతనిని చూసి నన్ను వెంబడించము మృతులు మృతులను ప్రా పాతి పెట్టుకున్న నిమ్మని చెప్పాను ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయం ఏమిటంటే దేవుణ్ణి వెంబడించే వాళ్ళు దేవుని వైపు చూస్తూ ఆయన్ని వెంబడించాలని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు నాకంటే ఎక్కువగా ఎవరిని ప్రేమించొద్దు నన్ను ప్రేమ నన్ను తప్ప ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు వేరే వారిని ప్రేమించేవాడు నా శిష్యుడు కాలేరడు అనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఈ శిష్యుడు చెబుతున్నాడు తండ్రిని పాతి పెట్టడానికి సెలవిమ్మని అడిగినప్పుడు నన్ను వెంబడించము మృతులు తమ మృతులను పాతి పెట్టుకుని నిమ్ము అని అంటే చనిపోయి మరణానికి సంబంధించినటువంటి వారు ఎప్పుడైనా చనిపోవాల్సిందే వారిని వారు పాతి పెట్టుకుంటారు దానికంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పని నా యొద్ద ఉన్నది ఆ పనికి ప్రాధాన్యత ఇమ్ము అని చెప్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనము గ్రహించాలి ఆయన ధోని ఎక్కినప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆయన వెంట వెళ్ళిరి అంతటి సముద్రం మీద తుఫాను లేచి లేచినందున ఆ ధోని అలలు చేత కప్పబడిను అప్పుడు ఆయన నిద్రించుచుండగా వారు ఆయన వద్దకు వచ్చి ప్రభు నశించిపోచున్నాం మమ్మల్ని రక్షింపమని చెప్పి ఆయనను లేపిరి అందుకు ఆయన అల్ప విశ్వాసులారా ఎందుకు భయపడుచున్నారని వారితో చెప్పి నేను గాలిని లేచి గాలిని సముద్రమును గద్దింపగా మిక్కిలి నిమ్మలమాయను ఇక్కడ ఇరవై మూడో వచనం నుంచి ఇరవై ఆరో వచనం వరకు మూడు వచనాల్లో మనము గమనిస్తే ప్రభు వారితోనే ఉన్నాడు అక్కడే ఆయన శారీరకంగా ఉన్నాడు కాబట్టి విశ్రాంతిలో ఉన్నాడు అలసిపోయి ఉన్నాడు ఇప్పటి వరకు బోధించి బోధించి అలసిపోయి పడుకొని ఉన్నాడు అయితే తుఫాను రేగటం జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు భయపడిపోతున్నారు ఎందుకు భయపడుతున్నారంటే ప్రభు పక్కన ఉన్నగాని భయపడుతూ ఉన్నారు ప్రభు పక్కన ఉన్న ఉన్నప్పుడు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు దానికి దేవుడు అంటున్నాడు అల్ప విశ్వాసులారా ఎందుకు భయపడుతున్నారు అంటున్నాడు అంటే దాని అర్థము నేను మీ పక్కన ఉన్నాను కదా మీ పక్కన ఉంటే మీకు భయం ఎందుకు అని అంటున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అల్ప విశ్వాసం అంటే మనది ఎలా ఉంటుందంటే దేవుడు మన పక్కన ఉన్నాడని చెప్పుకుంటాం కానీ భయపడుతూ ఉంటాం అందుకనే దేవుడు అంటాడు భయపడకము నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను యహోషవాత చెప్పినట్లు మోసేకి తోడుగా ఉన్నట్లు నీకు తోడుగా ఉన్నాను అంటాడు ఆయనకి యహోషవాకి తోడుగున్న దేవుడు మనకి తోడుగా ఉన్నాడు ఆ బోట్లో ఉన్నటువంటి వారికి పడవలో ఉన్నటువంటి వారికి కూడా దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఆ విషయాల్ని మనము గ్రహించాలి దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆయన నిద్రపోతుంటే ఆయన్ని లేపారు వెళ్ళి మన దేవుణ్ణి లేపవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఉదయాన్ని లేచి ఒక గంట మోగించి లేపాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన కునుకడు నిద్రపోడు ఆయన నిద్ర శారీరకంగా నిద్రపోయినట్లు ఉన్నాడు తప్ప ఆయన నిజంగా నిద్రపోవట్లేదు అలసిపోయినాడు శారీరకంగా నిజంగా ఆ శరీరంలో లేకుండా తండ్రి అయిన దేవుడు ఎప్పటికి నిద్రపోడు నిన్ను ఇజ్రాయల్ని కాపాడువాడు కొనుకడు నిద్రపోడు ఆ నిద్రపోయినటువంటి దేవుడు ఎప్పుడు నిన్ను కాసి కాసి కాపాడుతూ ఉన్న దేవుడు ఎప్పటికి నిద్రపోడు కాబట్టి మనం భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఆయన నిద్ర లేపాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు విశ్వాసం ఉంచాలి దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అని అదే దేవుడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ అల్ప విశ్వాసులారా ఎందుకు భయపడుచున్నారు నేను ఉన్నాను కదా తోడు ఎన్నోసార్లు మీకు హెచ్చరించాను నేను తోడు నన్ను భయపడబోకండి ఆయన మీరు భయపడుతున్నారు అనే విషయాన్ని అక్కడ చూడడం జరిగింది తర్వాత ఆ మనుషులు ఆశ్చర్యపడి ఈయన ఎట్టివాడు ఈయనకు గాలియు సముద్రము లోబడుచున్నవని చెప్పుకుని ఈయన ఎట్టివాడు ఇంతకు ముందుగానే గొప్ప విషయాలను ఆయన బోధించడం జరిగింది అక్కడ అనేకులను స్పష్టపరచడం జరిగింది అన్ని అద్భుత కార్యాలు చూశారు మరలా కూడా ప్రకృతి ఆయన మాట వింటుందని మళ్ళా ఆశ్చర్యం కలిగింది శిష్యులకి ఎందుకంటే శిష్యులు ఇంకా అప్పుడే ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఉన్నారు ఇంకా సంపూర్ణంగా ఎదగలేదు ఈయన ఎట్టివాడో 
ఈయనకు గాలి సముద్రము లోబడుచున్నవని చెప్పుకునేది సృష్టి సృష్టికర్తకు లోబడకి ఇంకెవరకు లోబడతాయి అనే విషయాన్ని ఎవరు గ్రహించట్లేదు ఆయన ధరినున్న గదిరేయుల దేశమునకు చేరగా దయ్యములు పట్టిన ఇద్దరు మనుషులు సమాధుల నుండి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చిరి వారు మిగుల ఉగ్రులైనందున ఎవడనూ ఆ మార్గమును వెళ్ళలేకపోయాను వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా నీతో మాకేమి కాలము రాకమునిపే మమ్మల్ని బాధించుటకు ఇక్కడికి వచితవా అని కేకలు వేసిరి ఇక్కడ చూడండి మనం గమనిస్తే సాతాన్ యొక్క సమూహము వీరి యొక్క సాతాన్ యొక్క దూతలు వీరి దేహాల్ని లేదంటే వీళ్ళ శరీరాల్ని వాడుకుంటున్నాడు ఒక వ్యక్తిలోకి దయ్యము వచ్చిందంటే దయ్యము డైరెక్టర్గా బయట ఉండి మాట్లాడలేదు ఒక బాడీని వాడుకోవాలి వాడుకొని బాడీ ద్వారా మాట్లాడడం జరుగుతుంది మనం ఏదైనా తోటలోకి వెళ్ళాలి మళ్ళా ఏదైనా తోటలోకి వెళితే పాము యొక్క బాడీని వాడుకున్నాడు సాతానుడు అవతో మాట్లాడడానికి అలాగనే ఒక మనిషి యొక్క బాడీని ఆ దేహాన్ని వాడుకుంటాడు ఆ కిందకి వెళ్ళి చూస్తే కొన్ని విషయాలు మనం గ్రహించవచ్చు ఇద్దరు మనుషులు ఉగ్రులయ్యి అక్కడ అందరినీ భయపెడుతూ ఉన్నారు కానీ దేవుణ్ణి మాత్రం వాళ్ళు చూసి గుర్తించారు చూడండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా సమయంలో మనం గ్రహిస్తే మనుషులకి దేవుడు మనుషులు గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు కానీ దేవునిని కానీ దెయ్యాలు మాత్రం గుర్తుపడుతున్నాయి దేవుణ్ణి ఏమంటున్నాడు దేవుని కుమారుడా ఇదిగో దేవుని కుమారుడా నీతో మాకేం పని కాలం రాకమునిపే అంటే ఇంకా కాలము సాతనుడు తెలుసు కాలం ఎప్పుడు అంతమైపోతుందో కాలం రాకమునిపే ఎంతకు వచ్చి మమ్మల్ని బాధిస్తున్నావా అనని అడుగుతూ ఉన్నారు వారికి దూరముగా గొప్ప పందుల మంద మేయిచుండగా ఆ దయ్యములు నీవు మమ్మల్ని వెళ్ళి వెళ్ళగొట్టిన ఎడల ఆ పందుల మందులోనికి పోనిమ్మని ఆయన వేడుకొనడు చూడండి మనిషి దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళా కూడా దేహాలను కోరుతున్నాయి దయ్యాలు ఎందుకు మళ్ళా పందులు పందులు దేహాలను కోరుతున్నాయి ఆ పందులు దేహాలను కోరినప్పుడు పాప మా నోరు లేని పందులు వారు దానిలో జ్వరపడినప్పుడు ఆ సమూహం అంతా వెళ్ళి నీళ్ళలో పడిపోయినప్పుడు ఆ పందులకి ఊపిరి అడక చనిపోవటం మనం కింద చూస్తాం ఆయన వాటిని పొమ్మనగా ఆ మనుషులను వదిలిపెట్టి ఆ పందులలోనికి పోయాను ఇదిగో ఆ మందంతయు ప్రాతామును నుండి సముద్రములోనికి ఒడిగా పరిగెత్తుకొని పోయి నీళ్లలో పడి చచ్చను ఇక్కడ మనం గమనిస్తే సాతానుడు ఒక మనిషి దేహాన్ని వాడుకుంటాడు వాడుకొని మనిషిని హింసిస్తాడు ఎప్పుడు కూడా చనిపోయిన మనిషి దయ్యము కాడనే విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి చనిపోయిన మనిషి ఎప్పుడు కూడా దయ్యం కాడు దయ్యముగా ప్రవర్తించేది మనుషులు దేహాలను ఉపయోగించుకొని దేహములోకి స్వరబడి ఆ ఆ దేహాలను వాడుకున్నది సాతానుడు సాతానుడు వాడుకొని నేను వాడిని ఈయన్ని మన బంధువుల పేర్లు ఎవరైతే చనిపోతారో వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి మనల్ని మోసం చేస్తాడు ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఏ వ్యక్తి కూడా చనిపోతే దయ్యము కాడు దయ్యాలుగా తిరిగేది సాతాను యొక్క సమూహము ఆ సమూహానికి మనుషులు బాడీలు వాడుకుంటాడు ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఈ సాతానుడు ఏ వ్యక్తి అయితే రక్షింపబడి ఉన్నాడు ఏ వ్యక్తి అయితే పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రింపబడి ఉన్నాడు ఏ వ్యక్తి అయితే దేహాన్ని దేవునికి ఆలయముగా ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆ దేహం లేక ప్రవేశింపలేడు దీనికి దేవునికి మనము కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి ఏ వ్యక్తి అయితే పాపక్షమాపణం పొందలేదు ఏ వ్యక్తి అయితే దేవునికి దేవాలయంగా తన హృదయాన్ని దేహాన్ని మలుచుకోలేదు ఆ వ్యక్తిలోకి ఆ పందులు ప్రవేశిస్తాయి చర్చికి వెళ్ళినా పర్వాలేదు ఆ దేహాల్ని ఆ సాతానుడు వాడుకుంటాడు నువ్వు చర్చికి వెళ్ళినా చర్చికి వెళ్ళకపోయినా రక్షింపబడకపోతే ఏ సమయంలోనైనా నీ దేహాన్ని సాతానుడు వాడుకుంటాడు మన దేహాన్ని సాతానుడు వాడుకుంటున్నాడా దేవుడు వాడుకుంటున్నాడా అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనం గ్రహించాలి వాటిని మేపుచున్న వారందరూ పారిపోయి పట్టణములలోకి వెళ్ళి జరిగిన కార్యములన్నీ దయ్యములు పట్టిన వారి సంగతి తెలిపిరి ఇదిగో ఆ పట్టణములందు యేసును ఎదుర్కొని వచ్చిన ఆయనను చూసి తమ ప్రాంతములను విడిచిపొమ్మని ఆయనను వేడుకొనిరి దేవుడు అద్భుత కార్యం చేస్తుంటే దయ్యాలు వెళ్ళిపోతుంటే మనుషులు మాత్రము దేవుణ్ణి అంగీకరించట్లేదు మనుషులు మాత్రం దేవుణ్ణి ఇష్టపడట్లేదు ఇప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి ఈ రోజుల్లో కూడా నిజమైన దేవుణ్ణి ఇష్టపడట్లేదు కానీ దయ్యాలను ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు దయ్యాలు వచ్చి ఊగి పూనకాలు వచ్చి ఊగి నేను నా నేను ఇది చేస్తున్నా అది చేస్తున్నా నేను నేనే దేవుణ్ణి అని మనుషుల్లో వచ్చి ఉగ్రహాలు చూపిస్తూ సాతానుడు చెప్తున్నటువంటి వారు నమ్ముతున్నారు కానీ 
నిజమైనటువంటి దేవుణ్ణి అంగీకరించలేకపోతున్నారు జనాంగము ప్రియ నా సహోదరి సహోదరులరా ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి మనము మన దేహాన్ని దేవునికి ఆలయంగా ఇచ్చున్న వారి ఇచ్చున్నాం కాబట్టి అందును బట్టి మనము దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి నిజమైన దేవుణ్ణి అంగీకరించున్నాం ఇంకా ఎవరైనా యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించుకున్న వారు ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పుడే ఈ వాక్యాన్ని విని మీ దేహాన్ని సాతానుడికి ఇవ్వకుండా దేవునికి ఇవ్వండి అప్పుడు దేవుడు ఉన్నటువంటి నీ దేహములోకి సాతానుడు ప్రవేశించడు నీ దేహాన్ని సాతానుడు వాడుకోడు నువ్వు దేవుణ్ణి ఇష్టపడు దేవుణ్ణి తృణీకరించకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పట్టణందరూ పట్టణ పట్టణస్తులందరూ దేవుణ్ణి తృణీకరించి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయా నువ్వు ఇక్కడ వద్దు అంటున్నారు దేవుని ప్రజలు ఎక్కడున్నా కానీ దేవుణ్ణి ఏ విధంగా తృణీకరిస్తున్నారు దేవుని ప్రజలను కూడా అదే విధంగా తృణీకరిస్తున్నారు అయినా కానీ మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు సంతోషించాలి పరలోకమందు మన ప్రతి మన ఫలము అధికమవుతుందని దేవుడు చెప్పాడు ఈ యొక్క అధ్యాయము ఈ యొక్క మాటలతో ముగించబడింది దీనిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య విషయాలు ఒకటి యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన తర్వాత ఆయన్ని వెంబడించాలి అందరికంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్థానం ఆయనకి ఇవ్వాలని ఇరవై ఒకటో వచనం ఇరవై రెండవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం తర్వాత విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మనము ఆయన ఎందు నమ్మకం ఉంచినటువంటి మనము ఆయన్ని వెంబడించేటువంటి మనము అల్ప విశ్వాసులుగా ఉండకుండా భయపడకుండా ఆయనతో మనము నడవాలని తెలియచేస్తున్నాడు తర్వాత ఈ మూడవ విషయం ఏంటంటే దెయ్యాలు దేవుణ్ణి గుర్తుపడుతున్నాయి కానీ మనుషులు దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టట్లేదు ఆ దెయ్యాలు ఏ విధంగా గుర్తుపట్టాయో ఈ దెయ్యపు బోధల్లో ఉన్నటువంటి వారికి దేవుణ్ణి మనం చూపించాలి ఆయన శిష్యులుగా ఇది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈ మాటలు దేవుడు దీవించిన గాక దేవుని చిత్తం అయితే దేవుడు మనకు ఆయుష్ ఇస్తే రేపు ఉదయకాల సమయంలో కీర్తన గ్రంథంలో మనం కలుసుకుందాము ఈ మాటలను బట్టి దేవుని పొందనాలు ఆ